Hello dear students and dear teacher doctors. Welcome to your main and to the education channel. <coughs> dear students, in the previous class we have talked about work. Last class we have talked about work. Work is a very important thing. Even on application of force, a body is not displaced. Work is said to be done. We have talked about positive work and negative work. जीरो का सोचते हैं। आज हम कौनसे पर स्टार्ट करते हैं एनर्जी? What is energy? Energy का डिफिनेशन है कि the capacity of doing work is called energy. The capacity of doing work ऐसा है doing work is called energy. Means अब कोई भी बड़ी है जो वर्किंग कर वर्क करना चाह रहा है उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए एबिलिटी होनी चाहिए यानी फोर्स लगाने की क्षमता होना चाहिए फोर्स कितना फोर्स वो लगा सकता है इस बेसिस पर डिपेंड होगा कि वो कितना एनर्जी है उसमें तो यह कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी किसी भी बड़ी में जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसे ही एनर्जी कहा जाता है दैट इज एनर्जी इज अगर यूनिट की बात करते हैं मैथमेटिकली एनर्जी एंड वर्क वो था से मैथमेटिकली मैथमेटिकली एनर्जी वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है राइट right? कोई एनर्जी कोई डिफरेंस नहीं है दैट्स वाई वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम है इसका भी ऐसा यूनिट क्या है जूल ऐसा यूनिट जूल क्यों क्योंकि मैथमेटिकली सेम है मैथमेटिकली हम कह सकते हैं अगर हमें एनर्जी को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क मैथमेटिकली एनर्जी इज इक्वल टू वर्क दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स इन टू मैथमेटिकली फोर्स इन टू हाँ अगर कंसेप्चुअली है तो दोनों में अंतर है कंसेप्चुअल है कंसेप्चुअल है कि हम देखेंगे कि कितना फोर्स लगाने पर बड़ी डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ एनर्जी में देखते हैं इसमें कितनी कैपेसिटी है कितनी एबिलिटी है एनर्जी स्टोर होता है एनर्जी स्टोर होता है वर्क या धीरे धीरे कंज्यूम होता है एनर्जी स्टोर रहता है वो कंज्यूम होता है और वर्क की बात होती है वर्क डन होता है वर्क किया जाता है काम किया जाता है एनर्जी के तो बेसिकली एनर्जी के बात करते तो दो पार्ट में क्लासीफाई किए हैं फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी क्या है जैसा कि हमने बताया एनर्जी उसमें स्टोर होता है एनर्जी रहता है उसमें पहले से ही ठीक है वो एनर्जी पोजिशन के कारण भी स्टोर रह सकता है वो एनर्जी कंसेंट्रेशन के कारण भी रह सकता है वो एनर्जी स्टेट के कारण भी हो सकता है उसमें एनर्जी पोजीशन के कारण भी हो सकता है और उसकी स्टेट के कारण हो सकता है जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें अलग टाइप का एनर्जी स्टोर होगा कोई बॉडी रुका हुआ है किसी हाइट पर उसमें अलग टाइप का एनर्जी होगा ना जैसे किसी हाइट पर किसी हाइट पर कोई बॉडी है वाटर स्टोर है ऊपर टंकी में वाटर स्टोर किया हुआ है रखा हुआ तो उसमें क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी है उसमें अगर कोई बॉडी रेस्ट में है इसमें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है है ना यानी कहा जाता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन की बात करेंगे तो एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ऑफ इन द बॉडी ड्यू टू दियर पोजीशन और कंफिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है कितनी हाइट पर है इस कारण जो उसमें एनर्जी होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कानेटिक एनर्जी तो पहले बात करें कानेटिक एनर्जी क्या है एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बॉडी ड्यू टू मोशन कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसमें भी एनर्जी आ जाती है या कह सकते हैं एनर्जी एनर्जी दैट केट बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड 
साइनेटिक एनर्जी हम इस डेफिनेशन को भी नहीं लेंगे हम डेफिनेशन लेंगे कि कोई बड़ी अगर मोशन में है उसमें मोशन के कारण कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है दैट वाई इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी अब इसके लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे एक्सप्रेशन ठीक है पहले समझे काइनेटिक एनर्जी क्या है तो एनर्जी ड्यू टू बडी इन मोशन ड्यू टू मोशन ऑफ बडी अगर कोई बड़ी मोशन में है चल रहा है मूव कर रहा है तो मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी दैट इज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू क्या होता है हम पहले बात किए थे वर्क कर और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है वॉट इन टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एन इंटू ए इंटू एस एस इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एस अब हम अप्लाई करेंगे कि बाई इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अब इसमें पहले मान लेते हैं कि बॉडी वार रेस्ट पर था बॉडी एट रेस्ट एंड स्टार्ट मूविंग स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलेशन एक्सेलेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्ट पर था ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा था आफ्टर ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ ऑफ एस मीटर लेट इट अटेन अ स्पीड इट अटेन अ स्पीड वी मीटर पर सेकेंड ठीक है बड़ी रेस पर था रेस पर था इस पर फोर्स लगा फोर्स के कारण ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेशन प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण एस मीटर जाने के बाद ये वी मीटर पर सेकेंड का स्पीड स्टार्ट किया क्योंकि बड़ी रेस पर था दैट बाई यू इक्वल टू जीरो अब यहां से आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस टू ए टू ए दैट इज यहां पे जीरो हो गया तो v स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू ए हमारे पास यहां क्या है एन इन टू ए एस ए एस इक्वल टू क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन टू अब इस वैल्यू पे हम पुट कर दीजिए ये हालांकि इसी का पार्ट है ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड अब लिखेंगे On putting, on putting value of a s in equation first. What do we get? Kinetic energy is equal to m into v square upon two. That is, kinetic energy is equal to half m v square. ये हमारा expression हो गया. Clear? Third equation of motion का अप्लाई किए. तो क्या हो गया v square equal to u square upon हम ये सपोज किए थे कहीं बड़ी तो रेस्ट चल रहा है ना तो वहां से हम लोग कौन वहां से हम लोग इसको स्टडी करना शुरू कर दिए तो बड़ी बात है एन स्टार्ट मूविंग अब जब मूव करने लगा तो वो एक्सेलेटेड था यानी एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेशन चल रहा था एक मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका स्पीड यू मीटर पर सेकेंड से बी मीटर पर सेकेंड हो गया अब थर्ड एक्सेशन ऑफ मोशन क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए तो u क्या था जीरो तो v स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस टू ए यानी यहां से आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू दैट इज दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस और ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में जहां था ए इक्वल टू ए बी टू ए एस यहां पर ए एस का वैल्यू पुट कर दिए तो हो गया के ई इक्वल टू एम इन टू बी स्क्वायर अपॉन टू दैट इज के इक्वल टू हाफ एस बी स्क्वायर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया यानी हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इस चीज पर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है तो क्या हाफ एम बी स्क्वायर अब यहां से एक क्वेश्चन आया कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है और क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इसमें ये क्वेश्चन कहा जाता है कि कायर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और कायर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ये भी डिस्कस करेंगे अभी काइनेटिक एनर्जी की बात की है दैट्स वाई दैट्स वाई हम 
ये पहले देखेंगे कि ग्रैंड कार्नेटिक एनर्जी डिफ्यूजी हो तो ये तो क्लियर है कि कार्नेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है तो हम क्या देंगे कार्नेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज स्पीड ऑफ द बॉडी दो चीजों पर डिपेंड करता है इस चीज पर मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेस ऑफ द बॉडी यानी जितना हैवी बॉडी रहेगा उतना ज्यादा कार्नेटिक एनर्जी होगा जितना तेज मूव करेगा उतना ज्यादा कार्नेटिक एनर्जी होगा अब कह रहा कि बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है वी कॉन्ट एज यू मासलेस बॉडी बॉडी है तो मास होगा चाहे वो आ, आप कह सकते हैं पिकोग्राम ही क्यों ना हो फैप्टोग्राम नैनोग्राम है कुछ ना मास उसका होगा करा क्या किस चीज मास ऑफ द बॉडी कन्वर्ट भी जीरो किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है बट वेन द बॉडी इज एट रेस्ट बॉडी इज एट रेस्ट जब बॉडी रेस्ट पर है तो भी इक्वल टू जीरो एंड इन दिस केस कार्नेटिक एनर्जी में भी जीरो जीरो दैट इज इफ आर बॉडी एट रेस्ट इफ आर बॉडी इज एट रेस्ट इट्स कार्नेटिक एनर्जी में भी जीरो अगर बॉडी रेस्ट पर है तो सब कार्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वाट इज पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन था एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी बॉडी की पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होगा दैट इज वॉर पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इसका डेफिनेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बॉडी ड्यू टू पोजीशन अब पोजीशन मीन हाइट एव द ग्राउंड पोजीशन दैट इज हाइट एव द ग्राउंड कि वो ग्राउंड से किस हाइट पर है कोई न भी बॉडी होगा वो बॉडी के हाथ हाइट पर होगा हाँ हम मान लेते हैं कि बॉडी अगर बिल्कुल जमीन पर रखा हुआ है तो वो जीरो हो सकता है बट हम ये मान कर नहीं चलते वो जीरो नहीं मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मानते हैं क्योंकि हम ये कहेंगे कि अगर बॉडी है तो कुछ ना कुछ हाइट है चाहे वो आ, आपको वो हाइट एक माइक्रोमीटर ही क्यों ना हो वो हाइट आपको नहीं दिख रहा लेकिन ये मान कर चलिएगा कि अगर कोई बॉडी है इस ग्राउंड पर तो उसके पास हाइट है इसकी बात आगे करेंगे पहले हम इसकी प्रेशन की बात करेंगे तभी तक हम अभी हम समझे कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू पोजीशन दैट इज हाइट ऑफ द ग्राउंड यहाँ से फिर आ जाएंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के लिए क्या कॉन्सेप्ट किए वर्ग दम वर्ग दम दैट इज डब्ल्यू और डब्ल्यू इज टू क्या होता है एफ इंटू एस एफ इज टू एम ए इंटू एस अब ये हम पहले कह चुके थे कि कोई भी बॉडी होगा अगर ग्राउंड पर है तो उसमें कोई ना कोई हाइट होगा तो कहता है लेट अ बॉडी इज बॉडी ऑफ मास एम मास एम इज एट हाइट एच मीटर अब द ग्राउंड हेयर द ग्राउंड इज ऑफ द हाइट एव द सी लेवल अर्थ पर जितनी भी हाइट मेजर की जाती है वो सी लेवल से मेजर की जाती है क्यों मेजर की जाती है इसीलिए कि अर्थ की वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो वॉल्यूम को मेंटेन करता है वाटर वॉल्यूम को मेंटेन करता है यानी हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म हाइट और स्पीड रहता है एंड ए दैट इज जिसको हम कहेंगे जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है सो एक जगह पर हो गया जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी तो यहां से हम इस वैल्यू को पुट कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहां था एम ए एस 
ए के जगह पर रख दिए जी और एस के जगह पर हो गया एच यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया एम जी एच दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी अब यहां पर क्वेश्चन है कैन पोटेंशियल एनर्जी बी जीरो ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट तो कहते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कांट बी जीरो ये जीरो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कि सिर्फ आवाडी मस्ट बी मस्ट हैव मास कर्टेड मास आवाडी मस्ट हैव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एंड मस्ट बी एट ए सर्टेन हाइट एट सर्टेन हाइट इट मीन एम कॉन्ट बी जीरो जी कॉन्ट बी जीरो एच कॉन्ट बी जीरो अगर क्योंकि तीनों में से कोई जीरो नहीं होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता ये जीरो कब होगा जब तीनों में से कोई एक जीरो हो जाए चाहे ग्रेविटी जी जीरो हो जाए मास जीरो हो जाए एच जीरो हो जाए ये लोअर लेवल तक ठीक है लेकिन अगर हाइयर लेवल की अगर बात करें थे आगे पढ़ेंगे तो हम समझ लेते कि बॉडी वेटलेसनेस की बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक कंट्रोडिक्शन है कि भाई आप कहा वेटलेसनेस की बात करते हैं वेटलेसनेस की बात करते हैं तो कहते हैं जी जीरो हो जाएगा अगर वेटलेसनेस की बात करेंगे तो कहेंगे जीरो जीरो वहां फिजिक्स में मास जीरो की बात नहीं की जीरो मास की बात नहीं की गई है बट जीरो जी की बात की गई है तो यहाँ पर अगर बड़े वेस्ट वेटलेस है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा उसमें कोई वर्किंग कार्य करने की क्षमता नहीं होगी कोई वर्किंग एबिलिटी नहीं होगी तो अगर बड़ी वेटलेसनेस फील कर रहा है तो वहां पर जी जीरो वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो वो एक एक्सट्रीमली रियरेस्ट केस है अभी आपको सिर्फ ये समझना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका उसके बाद कब कौन जीरो हो सकता है ओके इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कीप माय वीडियो वाचिंग बी विद अस Thanks for being with us.